、えー、公明党の浜地正和でございます、えー、30分時間を頂戴いたしました、えー、まず冒頭ですね、えー、北陸地方で発生をしております豪雪被害に対する政府の対応についてお聞きをしたいと思っております、えー、福井県を中心に2月の4日から断続的に寒波,寒波が襲っておりますえー、積雪は140センチを超えまして、えー、これは37年ぶりの大雪でございます。残念ながら死傷者も出てしまいました。えー、まずは被害に遭われました方々に心からお悔やみとお見舞いを申し上げたいと思っております。えー、国道8号線には一時、1500台もの車両が立ち往生しましたが、えー、これにつきましては自衛隊を中心に手作業で懸命な作業を行っていただきまして、現在は解消されているというふうに聞いております。公明党としましても、発災直後から次々と国会議員、また地方議員を現地に派遣をしておりまして、今、この瞬間も調査を続けさせていただいております。現場からある声、これはですね、生活道路につきましては、除雪がまだ全く進んでいない状況のようでございます。また、排雪の施設も満杯になっている。そして、食料やガソリン、灯油などの不足が、大変目立っているということでございます。昨日、現地の思い向けしました議員の話によりますと、昨日空いていたガソリンスタンドには、長蛇の列ができていたそうでございます。さらに、農業用のハウス、また家屋の倒壊もあるようですが、まだ雪で埋まっておりまして、正確な被害が把握できていないというのが現状です。総理、こういった災害時の迅速な対応こそ、政権の姿勢が試される重要な局面だと思っております、えー、総理におかれましては政府を挙げて万全の体制で対応復旧に当たっていただきたいと思いますが総理のご答弁を求めます安倍内閣総理大臣、えー、まず、えー、この度の大雪によりお亡くなりになれた方々に心から哀悼の誠を捧げるとともに被害に遭われた方々にお見合いを申し上げます2月4日以降日本海側を中心に大雪となり特に福井県福井市では昭和56年の豪雪以来37年ぶりの大雪となりましたこの大雪に伴い国道8号の福井石川県境付近において最大約1500台の車両が滞留するなど生活への大きな影響も生じたところであります長時間にわたり車中にとどまることを強いられた多くの方々に対してお見舞いを申し上げます政府としては大雪となる前から関係省庁災害警戒会議を開催し、政府一体となった警戒体制を確保するとともに、大雪となって以降は、各省庁が連携して必要な対応を取ってきたところであります。特に、記録的な大雪となった福井県では、自衛隊の災害派遣や除雪車の応援などを行い、県名の除雪・排雪作業に当たるとともに、地元自治体と連携し、長時間滞留している車両を対象として食料や水、燃料の配給などを行ってきたところでありますが、まあ、普段の量を大きく上回る膨大な積雪と、さらに降り続く雪のため、現場での作業は困難を極め,極めたところであります。今回の経験を踏まえ、まあ、こうした例を見ない大雪に対しても、より適切に対処できるよう、政府の対応について、まあ、普段の見直しを行うとともに、今後とも地方自治体と緊密に連携し、大雪の被害から国民の生命、暮らしを守るための対策に万全を期していきたい、今回のことについてもです、ね、常に災害においては万全を期すわけでありますが、それぞれに反省すべき点がある、そうした反省すべき点をです、ね、次に生かしていきたいと、このように考えております。委員長浜地君また本日からさらに寒波が予想されております、まあ、さらに被害の拡大も予想されておりますので、ぜひ最大限のご支援、お願いしたいというふうに思っております。えー、さて、えー、本日のテーマは経済問題などでございますけれども、今日はですね、シンプルな議論をさせていただきたいと思っています。これは、アベノミクスの果実、これが実際に家計に届いているのかという問題です。大変シンプルですが、いつも私も地元で国民の皆様から一番多く聞かれる議論でございます。また安心して消費のお金を回していくにはどういった国民の皆様方の不安を取り除くかという議論もしたいと思っております。第二次安倍政権、自公政権になりまして、マクロ経済の数字は大きく好転をしました。GDP は政権発足時に比べまして、名目で56兆。実質で36兆円増加。株価も若干最近は調整をしてますが、2万1000円台を維持しております。前政権の一番底だった株価の3倍
でございます。企業収益、就業者とも大幅に伸びました。総理は常々、アベノミクスの果実を家計に届ける、そのように宣言をされまして、政労使会議などあらゆる場面で企業に賃上げを要請をされてまいりました。実際、毎年 2% 程度の賃上げを現実に実現をされてきたわけでございます。ただ、この話を地元の党委員会などでしますとですね、えー、一つには、年金保険料をはじめ、社会保険料はこのまま上昇してしまうんじゃないですかというご不安の声もございます。また、若い世代を中心に未だにですね、えー、将来、年金、もらえるんですかというご質問もされる若い世帯もあるわけでございます。まあ、だから安心して消費に回せないという声があります。え資料1をご覧ください。えー、これはですね、総務省のデータに基づきまして、いわゆる現役世代と言われます60歳未満の世帯の可処分所得の推移、そして消費支出の推移を私の方でグラフにしてまいりました。えー、分かりやすくお話をしますと、可処分所得とは、えー、お給料など、家庭の収入から、税金や社会保険料を引いた、まあ、いわゆる手取りでございます、えー。10年前の2007年かのデータを取りましたけれども、2007年はです、ね、45万8千円です、そこから、まあ、かなり下降線をたどっておりますが、現在、2017年、これは暫定の数字でございますけれども、45万8千円と、10年前の水準に戻ってきております。特に2014年以降、上昇に転じてきているわけでございますが、まあ、この間大きな所得税減税はありません。むしろ、過処分所得のマイナス要因でございます。社会保険料は徐々に上がったわけでございますので、これは景気回復によって実際にお給料が上がってきていると。また政府での賃上げを促す税制の効果が出てきている調査だろうと私は思います。しかし一方でその下の段の消費支出です。えー、これは残念ながらまだ下降線を少し辿っているわけでございます。えー、つまり貯蓄の方に回っているというデータでございます。えー、この原因の一つが先ほども申し上げました通り、社会保険料の上昇や年金制度への漠然とした不安がまだ国民にはあるということだろうと思います。これを払拭するためには、やはりまずはそもそもの賃金、えー、名目の賃金をですね、確実に引き上げをする環境を継続する必要があろうかと思っております。第二次安倍政権では、毎年のように賃上げ促進税制を行ってまいりました。まあ、簡単に言いますと、一定の条件のもと、給料を上げた企業には、法人税を一部減額する制度でございます。この制度、平成30年度も賃上げ促進税制、改正をされて用意をされておりますが、麻生財務大臣にこの30年度の賃上げ税制の内容についてご答弁いただきたいと思います。麻生財務大臣。経済の好循環というものを達成する上で、賃金の引き上げというのは極めて重要な課題なんだと思っています。従いまして、老政、老子会議などの取り組みのほか、所得拡大促進税制を平成25年度に創設、拡充といった対応を進めてきたところですが、今回の税制もその一つのきっかけとして、あの、えー、4年連続、えー、2.07、1.98、大体 2% 前後の賃上げというものが実現をできたものと考えております。で平成30年度の税制改正で今ご指摘ありましたように、持続的な賃金引き上げとか生産性の向上というものを継続的にやってもらうためには、設備投資を強力に後押しするという観点から所得拡大促進税制を見直すことといたしています。具体的に申し上げれば、賃金の引き上げについては、平成24年度は、平成24年度以降、一定以上の増加と要件をやめて、前年度に比べて賃金を 3% 以上引き上げるということと、また生産性の維持向上のために、一定以上の国内で、国内の設備投資を行っていただくということを要件に税額控除を設けるということにして,しております。これによって賃金引き上げを行うとする企業の強力な後押しになるのではないかと考えております。なお、中小企業が一番問題なんですけれども、そこにつきましては、3% ということではなくて、前年度から 1.5%、約大企業の半分の賃上げで<咳>足りることとし、設備投資の要件は設けないなど
大企業に比べて一定の配慮をさせていただいておりますあのこうした改正を契機にこれまでの法人税制改,正改革と合わせて企業における賃上げ、いわゆる賃金の引き上げとか、また設備投資を、生産性を向上させるために、あの、設備投資が進んでいくことによって、経済の循環というものがよりよく、あの、なるのではないかということを期待しているところであります。以上。浜地君。ご答弁いただきました、えー、大企業についてはあこれまで24年度比であったのが前年度の比になりましてさらに賃上げを促進し設備投資もしていただくとただ中小企業につきましてはこれ 1.5% 低いハードルを設けてまだ体力が弱いですから確実に賃上げを促すことだろうと思っております、えー、意外とこの中小企業の経営者はこの税制ご存じない方もいらっしゃいますので、えー、私ども含め政府としても PR をぜひお願いしていきたいと思っております、えー、次に過処分所得のマイナス要因としては、先ほど申し上げました、社会保険料の上昇がございます。辞表を出していただきたいです。えー、ただですね、この年金の保険料につきましては、えー、昨年の平成29年に段階的な引き上げは終了をしております。まあ、これを地元の皆さんに話しますと、結構えというふうに言われます。あまりご存知。なありません、えー、この資料2で、えー、書いてありますとおり、年金保険料は第1次自公政権の2004年に大幅な改革を行いました、その一つとして、えー、年金の保険料を段階的に引き上げるということがあったわけでございます、しかし、保険料は際限なく引き上がるわけではなくて、一定の上限、キャップをこの時つけました。えー、これがあこの一番上の図、厚生年金の保険料につきましては、昨年の9月に一番上限であります、18.3% まで上がって、ここで打ち止めになっています、えー、これはあ当然、厚生年金、労使折半ですから、えー、従業員の皆さんは 9.15% の負担で打ち止めです、えー、国民年金保険料も同じように、昨年の4月で引き上げが終了しております。ただ、国民年金保険料は、あいわゆる、賃金に対する割合ではなありませんので、若干の調整はございますけども、自動的に引き上がっていくということは、もうないわけでございます。えー、この点、国民にぜひ安心していただくためにもですね、えー、もっとこれを周知すべきですし、我々議員も含めてアナウンスをしてまいりたいと思っております。また、年金の給付水準。一番下、年金の給付水準とございますが、えー、これにつきましては、政府は5年に一度、年金財政の検証を行っております。えー、結果はですね、女性や高齢者の労働参加が進んだ前提でございますけれども、所得代替率が 50% を超えているというデータです。わかりやすく、所得代替率とは、現役世代の平均的なお給料の手取りに比べて、実際に支給される年金がいくらかというものでございます。今日私が示しますケース、3枚目の資料を出してください。えー、実際にどういう数字になるかということを示したいと思っております。えー、これはですね、様々なケースを想定をされて計算をしていますが、一番経済成長などを低く見積もった場合のケース E を持ってまいりました。えー、この図はですね、経済成長率を実質 0.4% と前提をしております。えー、しかし、昨年の成長率は 1.7% でございますので、かなり控えめな数字を前提としています出生率も 1.35 前提でございますが、一昨年は 1.44 まで回復をしてきているわけでございます。また、年金の資金の運用利回りも 3% が前提でございますが、自主運用開始以降、年金積立金の運用は 3.39% でこれを上回っております。女性の就業率、これは欧米並みの 70% を超えました。高齢者の再雇用、労働参加も進んでおります。ですので、これは私は実現可能な数字であるというふうに思っております。で、この表を見ますと、一番左。確かに、現在の高齢者がもらってらっしゃいます、所得代替率は 62.7% です。どうしても少子高齢化が進みますので、これは徐々に低下をしてまいりますが、2043年。今のちょうど40歳の人が年金をの支給が始まります2043年では
、えー、この時の平均的な給与の手取り、これを48万2000円というふうに前提を置いてますけども、夫婦でもらえる年金額は24万4000円と、所得代替率は 50.6% を示しております。ですから今の若い世代の方が抱いているような、年金が大幅に削られる。またもらえないということはないんだということを今日は国民の皆様方に改めてご理解いただきます、た,たくこの票を持ってまいりました。まあ、来年、平成31年ではですね、また財政検証が行われます。えー、しっかりこの結果を広く国民の皆様方に公表していただいて、えー、年金財政の姿をお示しいただきたいと思っております。えー、しかしですね、介護保険料につきましては、あこのような年金保険料のような上限のキャップは、まだ制度としてございません。えー、よく高齢者の方にも、介護保険料どこまで上がるか心配だという声がございます。まあ、今後も当然、介護制度を維持することは大前提でございますけども、やはり過処分所得の点から、介護保険料の大幅な上昇を抑えるためには、どのような方策があるか、えー、加藤厚生労働大臣にお答えいただきたいと思います。加藤厚生労働大臣。あの介護保険制度については、年金のような仕組みは導入されていないわけでありますけれども、まあ、高齢化が進展する中で,です、ね、必要な方に必要なサービスが確実に提供されるということが一方で大事でありますが、その財源は保険料であり、公的負担といっても税金であり、ありご本人の利用者負担という、まあ、言ってしまえば国民の負担そのものでありますから、その負担をどう抑制しながら、財源を確保していくということが非常に大事だというふうに思います。でこのためあの、類似の改正によって、給付の効率化、重点化を進めて、保険料負担の抑制に努めるとともに、昨年の介護保険法改正においては、高齢者の事実支援や重度化防止等のための保険者の取り組みも制度化をさせていただきました、またあの今、若年層の介護保険料ということでありますが、現役世代内の負担の公平、負担能力に応じた負担を求めるという観点から、昨年8月から介護納付金について、いわゆる双方収割という新たな制度に移行をしておりますでこれによって双方収の低い医療保険者、まあ、どっちかといえば給料水準が決して高くない医療保険者については介護納付金の額が軽減されるということになりますで実際、これあの今29年度から段階的に進めて32年度でこれ全面的に適用になりますけれどもその時に平成26年度の実績をベースにしてみますとですねこれはまあ推計ですけれども、上がる方、下がる方がいるんですが、下がる方、負担減となる被保険者は約1700万人程度ではないかと、こういうふうに推計をさせていただいているところであります。町君はいお答えありがとうございました。えー、この介護保険料については、まあ、あの、高齢者の世帯につきましては消費税が 10% 上がったとき、まあ、低所得の高齢世帯の介護保険料は軽減される。そういった政策もすでに用意をされております。またこれは年金の話になりますが、低年金の世帯の方には最大月額5000円程度の年金額を加算する、社会的給付というものも用意をされておりますので、まあ、国民の不安を払拭するためにも確実にえー、与党としても実施のために頑張ってまいりたいと、そのように思っております。えー、続きまして、えー、この過処分所得の引き上げ、えー、これを消費に回していくためには、やはり一番お金のかかる子育て世帯の負担の軽減、教育負担の軽減が必要だと思います。えー、公明党は2006年に、えー、発表しました、少子社会トータルプランにおいて、いち早くこの幼児教育の無償化や、えー、教育負担の軽減、えー、これを提言をさせていただきました。えー、昨年の総選挙におきましても、教育負担の軽減というものをスローガンに掲げて選挙を戦わさせていただきました。そして、えー、昨年の末、新しい経済パッケージ、これを政府でまとめられましたが、まあ、この中には、人づくりの一つとして、えー、幼児教育の無償化、また、我が党が主導的に進めました、えー、私立高校の授業料、実質無償化を盛り込んでいただきました。えー、これはやはり教育という面でも大事でございますが、やはり可処分所得をしっかり引き上げる。安心してこの安倍政権では、子育て世帯も消費に回せるんだと。そういう環境を整えるために、この幼児教育の無償化、そして私立高校の授業料実質無償化、なるべく広い範囲で取っていただきたいというふうに要望いたしております。ぜひ、茂木、えー、人づくり担当大臣のご答弁を求めます。
人づくり革命担当大臣、茂木敏光君。えー、浜賃からです、ね、先ほどあの、可処分所得、そして消費支出の推移のグラフもお示しをいただきましたが、まあ、この中であの消費支出に関連してです、ね、年齢、まあ、階級別の平均、まあ、消費成功というものを見てみますと、えー、60歳から64歳では 94.1%、65歳以上が 82.3% に対しまして、まあ、いわゆるあの子育て世代とされます39歳以下ですと、まあ、この消費成功がです、ね、65.3% とです、ね、20代、30代の消費成功は低く、この30年を見ましてもです、ね、まあ、低下幅が最も大きくまあなっております。またあの、20代、今30代の若い世代にです、ね、理想の子どもの数を持たない理由と、これをお聞きしますとです、ね、子育てや教育にお金がかかりすぎるから、これが最大の理由となっておりまして、子育ての経済的な負担軽減に対するニーズは非常に高いと、このように考えております。あのまあ、本来、さまざ、あ、まなです、ね、消費ニーズを持つと考えられるこれらの若い世代に教育費の負担が重くのしかかっていることが、我が国全体の消費の弱さであったりとか、少子化の原因の一つとなっているのは間違いないと思っております。あの一方、まあ、そこの中で,です、ね、幼児教育につきましては、諸外国においても、3歳から5歳児の教育について、所得制限を設けずにです、ね、無償化が進められているところでありまして、これはしっかり進めていきたい。またあの、高校につきましては、まあ、現在です、ね、進学率が 97% と、まさにあの国民的な、まあ、教育となっておりまして、えー高高等、高校教育を幅広く受けられるようにする観点からです、ね、経済的な負担を軽減する意義は大きいと考えられております。まあ、こうしたことからです、ね、まあ、今回の、えー、経済政策パッケージで決定した幼児教育の無償化、そして、あの、御党がですね、主導的にお勧めをいただきました、高校授業料の実質無償化措置、これは、委員ご指摘のとおりですね、子育て世代の負担を軽減する、こういう大きな不安に直面するこれらの世代に対する大きな支援策となると考えております。もちろんあの消費、これはさまざまな要因によって、まあ、決まってくるものでありまして、え一つの政策によって、どの程度具体的に効果が出るかと、これを申し上げるのはあの難しいところがありますが、まあ、今回の措置え、こういった子育て世代、え若い世代のです、ね、消費の活性化に間違いなくプラスに働くと、このように考えております。小町君ただいま茂木大臣のご答弁の中に、30代の消費支出、これ、まだなかなか回復していないということもデータを出していただきました、私自身もしっかりこれはかなり大変な子育ての負担があるんだなということを改めて痛感をしましたので、しっかりとこの政策、与党、公明党としましても、お勧めしてまいりたいというふうに思っております。総理、第二次安倍政権、また自公政権となってから、総理は本当に先頭に立って、この賃上げの促進と。というものを経済界はじめ多くの方々に促されてまいりました。先ほどのグラフにありましたように、アベノミクスの果実は確実に過処分所得の上昇を見てわかる通り、家計に回り始めております。今後もあらゆる政策を総動員され、家計に恩恵をもたらす、景気回復を実感をしていただく。これが大事だろうと思っております。えー、総理にこの問題について、えー、過処分所得の増加策、総理のご所見をお伺いしたいと思っております。安倍内閣総理大臣。えー、安倍デミクスは何かといえばですね、それは仕事を作り、えー、家計を豊かにしていくことであります。えー、俺の方政策によってですね、えー、経済はこの5年間で、名目 GDP で 11.4% を成長をしました。そしてしっかりと雇用を大幅に改善をし、税収を引き上げていく中においてですね、さらに、えー、経済の成長軌道を確かなものとし、そして今こそですね、今こそ、えー、最大の課題である少子高齢化の克服に向けて、えー、人づくり革命と生産性革命を車の両輪とする新しい経済政策パッケージを、えー、昨年12月に閣議決定したところであります。まあ、今こそ、今申し上げた人づくり革命と生産性革命を行わなければならないと、こう考えております。生産性革命をしっかりと進める中で、平成30年度税制改正においては、所得拡大促進税制を見直し、賃上げ等に積極的な企業の税負担を引き上げることとしておりまして、過去最高の企業収益をしっかりと賃上げ等につなげていくこととしております。高齢化が進展する中で、社会保障制度を持続可能なものとし、
次世代に引き渡していくということが安倍内閣の重要な課題責務であります消費税率の 10% への引き上げにあたってはその使い道を見直し子育て世代への投資と社会保障の安定化等にバランスよく充当することにより子育て介護等現役世代が抱える大きな不安を解消しまた社会保障の持続可能性に対する不安も解消していくこととしていますこうした取り組みによって社会保障制度に対する国民の信頼を一層高めてまいりたいと思いますまた調査によれば20代や30代の若い世代が理想の子ども数を持たない理由は子育てや教育にお金が借りすぎるからが最大の理由でありますこのため幼児教育の無償化や私立高校等の私立高等学校の、えー、実質無償化など子育てや教育にかかる負担軽減措置を講じていきます、えー、アベノミクスによる雇用所得環境の改善等を背景に税や社会保障制社会保障負担等を差し引いた家計の、えー、過処分所得は3年連続で増加をしておりまして引き続き生産性革命人づくり革命などあらゆる政策を総動員をして経済再生の取り組みをさらに加速させ成長と分配の好循環を事前にしていきたいと考えておりますが、その上においきましても、この、えー、春の賃上げ 3%、これは、まあ、むしろ社会的要請と言ってもいいのではないかと、このように思います。えー、経済界の皆様にはぜひ対応していた,いただきたいと、このように考えております。町君総理に力強いご答弁をいただきました、2020年オリンピックに向かって景気が上昇していくと思っております、今の過少分所得の流れ、最後にこれをとどめを刺してです、ね、上昇をカーブに持っていくには、本当に今年が大事だろうと思っておりますので、ぜひ、全面に進めていただきたいというふうに思っております、最後の質問にいたします、今日は小野寺防衛大臣に参加いただきました、経済問題が本来テーマでございましたが、今日出席いただきまして、本当にありがとうございます、えー、この週末、小野寺防衛大臣は佐賀県メタバル基地、えー、駐屯地所属のヘリ墜落事故の現場を視察をいただきました、えー、公明党としましても大臣の現地入り強く求めておりましたので本当に行っていただいてよかったと思っておりますで私自身も現場に行かせていただきました、えー、ヘリの部品の一部がですねご自分の田んぼに落ちたあ農家の方を訪ねまして実際のお話を聞かせていただきました今、このヘリの部品というのはすべて回収をされておるんですが、どうしてもまだ不安があるようでございます、えー、細かい部品や金属などがまだ田畑の中に埋まっているんじゃないかという,ふうな言い方をされておりました、また、墜落時はかなりの黒煙が上がったそうでございます、この煙がです、ね、風に流されて自分の田んぼの上を相当降り注いだ。とということでございますですので、航空用燃料がこの中にもしあればです、ね、今後、田畑に影響があるのではないかという声もありましたので、ご紹介をさせていただきました、被害の遭われましたご家族、このお見舞い、保証は当然でございますが、ぜひ周辺住民の皆様方にもぜひご説明、またお声をお聞きいただいてです、ね、不安解消に努めていただきたいというふうに要望をさせていただきたいと思っています。まあ、その上で大臣が実際にに現地に入られまして被害ご家族また自治体関係者とお会いになりました新たな課題も見つかったであろうと思っておりますこのご視察を受けての大臣の事故に取り組む姿勢最後にお聞かせください防衛大臣小野寺一則君えまず改めまして今回の事故では国民の命と平和な暮らしを守るべき自衛隊が住民の方々の安全を脅かし多大な被害を生じさせたことは極めて遺憾でありこれよりお詫びを申し上げます10日から11日まで佐賀県を訪問し、事故現場を視察するとともに、山口佐賀県知事、石倉佐賀県議会議長、松本神崎市長、田良吉野ヶ里町長及び武広上峰町長等、そして被害に遭われた皆様にもお会いをし、謝罪をし、また亡くなられた2名の隊員の葬送式に参列をしてまいりました。事故現場では火災被害に遭った建物やそこに残された機体を目の当たりにし航空事故の危険性を改めて認識しこのような事故を二度と起こしてはならないという思いを一層強くいたしました墜落による火災の被害に遭われた方々のほか現時点において屋根の損傷といった7件の近隣の建物等への被害も確認しておりこれまでのところこの中には
他方に燃料が飛散したといった状況は確認されてはおりませんが、現在も部隊において飛行経路における落下物がないか捜索をしております、えー、今日も1000人以上を超える隊員で、現場でさまざまな部品を含めた被害の確認をさせていただいております。今後とも万が一被害がありましたら、私どもとしてしっかり補償させていただき、また被害に遭われた方々からの生活再編や、心のケアについてもご要望を伺いながら、誠心誠意、対応させていただきたいと思っております。以上小町君防衛大臣よろししししくおお願いいい申し上げままますす時間となりりたた終わりますありがとうございます